विभिन्न रकम प्रकल्प शुरूते जीवन एक मस्त बड़ दुर्घटना दुर्योग समबत भावे सबा दायी मर्मान्तिक पर शिकार होते ना का निरापत्ता पालन कर जड़ित मध्य सर्वशेष परिस्थिति की प्रोजेक्ट गुजरात आलोचना दिए गो अवस्था देखो प्रथम तीन टेट मेटेरियलिंग डिजाइन लाइडिया चेस्टा कर लाइब्रेरिदार्सोरि बिक्री कर मार्केट 
তখন প্রতিটা লেয়ারে লেয়ারে আপনার ভ্যাট এবং ট্যাক্স ইনক্লুড করতে হয় সামহাও এটা আমরা দেখেছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা করা হয় না যে কারণে আমরা যদি এটা প্রপার চ্যানেলে যাই তাহলে এটা আর কস্ট ইফেক্টিভ থাকে না টোটাল এটা একটা গ্রে মার্কেট তো এখন আমরা ফাইনাল কালকুলেশনে যেটা এসছি যে এটা আমরা নিজেরা প্রডিউস করব যে প্রোডাকশনে যদি এটাকে আমরা কস্ট বেনিফিট করতে পারি তো এটার জন্য আমরা জিডিএ কে দায়িত্ব দিচ্ছি এরা এখানে একটা প্রজেক্ট তৈরি করবে ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য কিন্তু এই প্রজেক্টে যাওয়ার আগে আমরা এটার বিজনেস এবং আদার্স স্টাডিগুলো করে নেব যদি মনে করি এটা ফিজিবল যে কোনো সময় আমরা নেক্সট ডিজাইন ল্যাব এটা নিয়ে আসবো ইমিডিয়েটলি আমরা এই প্রজেক্টটা ডিজাইন ল্যাব থেকে অ্যাবেন্ডেন করে দিচ্ছি সরি টু সে তো এটা ছাড়া উপায় নেই কারণ আমরা এটা অনেক ক্যালকুলেশন করেছি আমি নেক্সট প্রজেক্টে আসছি এটা হচ্ছে সবটি প্রজেক্ট আমার মনে হয় এখানে হাসান সাহেব আছেন ববিলনের হাসান সাহেব আচ্ছা অন দ্য ওয়ে উনি জেনারেল ম্যানেজার ববিলন ববিলন একটা তাদের নিজস্ব প্রজেক্ট আছে আপনারা জানেন ববিলন একটা বড় গ্রুপ টেক্সটাইলে এবং লাস্ট থ্রি ডিকেটস তারা এই বিজনেসের সাথে জড়িত মোর দ্যান সিক্স থাউজেন্ডস ওয়ার্কার্স আর ওয়ার্কিং দেয়ার অ্যান্ড মোস্ট অফ দেম আর ওমেন সো তাদের জন্য একটা সেনিটারি ন্যাপকিন তৈরি তারা একটা প্রজেক্ট নিছে নেম সেফটি তো প্রতিদিন তারা এটা এক হাজার পিস প্রোডাকশন করে এটা তাদের অ্যাকচুয়ালি নিজেদের মধ্যে তাদের মার্কেট মার্কেটিংটা তাদের নিজেদের ওয়ার্কারদের মধ্যে করে তো প্রজেক্টে এটা এসছে এটা আজকে দিয়ে এটা থার্ড তো ফার্স্ট প্রথম যখন ওই প্রজেক্টটা ব্রিফ করা হয় তখন আমরা মনে করলাম ইট ইট উড বি এ ভেরি গুড প্রজেক্ট ফর সোশ্যাল বিজনেস তারা নিজেরা এখান থেকে কোনো বেনিফিট নেয় না এবং আমরা তখন ওনাদেরকে প্রস্তাব দিলাম যে আপনারা যদি বেগুলনকে যে ওখানে আপনারা এটা বড় করে করতে পারেন অথবা আপনারা এটা আপনার জয়েন্ট ভেঞ্চার করতে পারেন অথবা আপনারা আমাদেরকে টেকনোলজি সাজেস্ট করতে পারেন আমরা এটা গ্রামীণের পক্ষ থেকে করব তো ফাইনালি এর ম্যানেজমেন্ট লেভেল এবং হায়ার ফ্রড ফোরামে এটা আলোচনা হয়েছে আলোচনা হওয়ার পরে আমরা গতবারই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে এই প্রজেক্টটা আমরা করব পরে লাস্ট ডিজাইন ল্যাব থেকে এই পর্যন্ত আমরা এটার ব্যাপারে অনেক ওয়ার্ক আউট করলাম করার পরে ওনারা সিদ্ধান্ত দিলেন যে হ্যাঁ এটা আমরা একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রজেক্ট করব বেগুলন এবং গ্রামীণ ফ্যাব্রিক্স অ্যান্ড ফ্যাশনসের সাথে তো গ্রামীণ ফ্যাব্রিক্স অ্যান্ড ফ্যাশনসের সাথে এটা একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রজেক্ট হচ্ছে এবং ইকুইটিতে আমরা ইকুইটি পার্টিসিপেশনটা এরকম হবে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্রামীণ ফ্যাব্রিক্স অ্যান্ড ফ্যাশনস অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থাকবে ববিলনের হাতে তো ইনিশিয়ালি আমরা প্রজেক্ট বাড়ে ধরেছি ফিফটি লাখ টাকা তো আমরা এই প্রজেক্টটাকে দুইটা ফেজে অথবা তিনটা ফেজে নিয়ে যাচ্ছি ফার্স্ট আমরা ক্যালকুলেশন করেছি যে পাঁচটা মেশিন দিয়ে আমরা এটা শুরু করব এবং এই পাঁচটা মেশিন দিয়ে শুরু করলে আমাদের পনেরো লক্ষ টাকা ইনিশিয়াল প্রজেক্ট কস্ট লাগবে যেহেতু সরি আমাদের ওখানে বিল্ডিং আছে গ্রামীণ ফ্যাব্রিক্স অ্যান্ড ফ্যাশনের যে মূল বিল্ডিংটা তার চতুর্থ তলায় প্রজেক্টটা হবে খুব স্পেস কম লাগে তো পাঁচটা মেশিন দিয়ে করলে আমাদের পনেরো লক্ষ টাকা লাগবে তো আমাদের প্রজেক্ট টাইমলাইনটা হচ্ছে এটা ডাম ওভার ম্যানেজমেন্ট এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেটা আমরা করব তো প্রজেক্ট টাইমলাইনটা আমাদের এরকম যে এমওইউ জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট তারপরে আপনার আদার লিগাল কাজগুলো আমরা সারতে পারবো মে মাসের মধ্যে গভর্নমেন্টের বাইরে গভর্নমেন্টের সাথে রিলেটেড যেগুলো সেটা ছাড়া ইনস্টলেশন মেশিনারি যেগুলো হয়ে যাবে জুন মাসের মধ্যে কারণ এগুলো লোকালি তৈরি করা যায় আর আপনার প্রোডাকশন শুরু করব আমরা জুলাইতে তো এই হচ্ছে আমাদের মূল প্রজেক্ট আরও অনেক লম্বা ছিল তো টাকা পয়সার দিকে আমরা যাচ্ছি না ঘন্টা পড়ে গেছে তো আমি বলবো যে ডিজাইন লেভেল একটা বড় সাফল্য যে আমরা এটা এই মুহূর্তে এসে একটা প্রজেক্ট লঞ্চিং করতে পারলাম এবং নেক্সট টাইম আমরা প্রজেক্টের প্রোডাকশন এবং বিষয় নিয়ে আমরা নেক্সট ডিজাইন লেভে আসবো থ্যাংক ইউ যেটা একটা সফলতার দিকে যাচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশনের দিকে যাচ্ছে ডিজাইন লেভেল একটা প্রজেক্ট এটা আমরা তার সাফল্য কামনা করছি আমাদেরকে জানাবে যে কবে নাগাদ প্রোডাকশন শুরু হতে পারে প্রোডাকশন কবে নাগাদ শুরু হয় পনেরো জুলাই পনেরো ভেরি গুড আমরা আশা করবো এরপরে নুর জাহান এসডিআর এস সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্ট এখান থেকে এই প্রজেক্টটা শুরু হয়েছে সোশ্যাল বিজনেস হিসাবে 
সাতচল্লিশ লাখ টাকা আমরা দিয়েছি রিভলভিং ফান্ডের হিসাবে এই কাজের জন্য তিন বছরের একটা ইয়ে আছে সোশ্যাল বিজনেস থেকে সাতচল্লিশ লাখ টাকার একটা বিভিন্ন ক্যাটাগর মধ্যে র মেটেরিয়াল ছয় লাখ ষাট হাজার টাকা র মেটেরিয়াল কেনা হয়েছে এবং যারা কাজটা করবেন মোট আড়াইশো মহিলাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে তার মধ্যে একশো পঞ্চাশ জনকে অলরেডি ট্রেনিং দেওয়া হয়ে গেছে এটা হলো দশ দিনের ট্রেনিং প্রত্যেক ট্রেনিং সত্তর টাকা করে এই ট্রেনিং পিরিয়ডে প্রতিদিন দেওয়া হচ্ছে তবে এই টাকাটা যখন ওরা কাজ শুরু করে দেবে যখন ওরা প্রোডাকশনে নামবে তখন এই টাকাটা তারা আবার পরিশোধ করে দেবে তাদের কাছ থেকে কিস্তি থেকে কিছু টাকাটা নিয়ে নেওয়া হবে এ পর্যন্ত ছয়টা বেস প্রশিক্ষণ শেষ করেছে আরও চারটা বেস মে মাসের দুই তারিখ থেকে ট্রেনিং শুরু হওয়ার কথা এটা শুরু হয়ে গেছে দশ দিনের ট্রেনিং সদস্যরা যারা এই কাজটা এখনো প্রোডাকশনে এখনো নামে নাই আশা করছি খুব শীঘ্রই এই প্রোডাকশনে কাজ শুরু হয়ে যাবে এটা হয়তো ডেটটা বলতে পারবেন কবে শুরু হবে মূলত এই কাজ করলে তারা প্রতি এক মাসে চারটা টুপি তৈরি করতে পারবে এবং প্রতিটা টুপির জন্য তারা চারশো টাকা করে পাবে মহিলা যারা এই কাজটা করবে তারা অর্থাৎ মাসে ষোলোশো টাকা ইনকাম করতে পারবে এবং এই টুপিগুলো মূলত ফেনিতেই যাবে ওখান থেকে আবার এগুলো ওমানে চলে যায় যেটা অনেক বেশি তিন হাজার টাকা পর্যন্ত দাম পাওয়া যায় টেলিকম ট্রাস্টের পক্ষ থেকে যেটা চেষ্টা করা হচ্ছে যে ওই যেখানে ওমান থেকে চাহিদাগুলো আসছে তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে যদি আমাদের এখানে যে চারশো টাকারা পাচ্ছে কিংবা টোটাল সাড়ে ছয়শো থেকে সাতশো টাকা বিক্রি হয় টুপি এটার দামটা যদি আর একটু বাড়ানো যায় সেই চেষ্টাটা এখন করা হচ্ছে তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার মধ্যে অর্থাৎ মিডিয়াকে বাদ দিয়ে ধন্যবাদ আমি সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্টের পিএম বলছিলাম তো আমাদের এই প্রজেক্টটা হচ্ছে দুই তারিখে আমাদের ওখানে শুরু হয়েছে তো আজকেই আমাদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেল ওখানে দুশো পঞ্চাশ জন মহিলাকে আমরা ট্রেনিং দিয়ে দিলাম এবং আমরা আমাদের রেশমাও দিয়ে দিছে হাতে এখন একশো পঞ্চাশটা ট্রুপি অলরেডি তাদের হাতে তৈরি হয়ে আছে আর আমরা সামনের মাস থেকে আশা করছি যে আমরা তাদের হাত হাত থেকে চারটে করে ট্রুপি পাব অভিনন্দন <laughs> প্রথমবারের মতো একটা এটা হলো ডাবি পারলাম প্রজেক্ট এটা বলবে এটা প্রেজেন্টেশনের জন্য পাঁচ মিনিট সময় পাবে বেসিক্যালি এটা নওগাঁর একটা জায়গায় তিনটা জেলা ছাব্বিশটা গ্রাম নয়টা ইউনিয়ন এখানে শতাধিক বছর ধরে আপনার হস্তচালিত তাঁত পরিচালিত হচ্ছে কথা হচ্ছে যে আসলে অনেক আগ থেকে এটা ছিল দেশ বিভাগের পর মূলত হিন্দু পরিবারগুলোর নিয়ন্ত্রণ এগুলো ছিল তো আমাদের বাংলাদেশে যারা মুসলিম কারিগর ছিল ওরা দেশান্তর হওয়ার পর এদের হাত থেকে জেনারেশন বাই জেনারেশন এটা চলে আসছে তো প্রায় পাঁচ হাজার পরিবারের সাথে জড়িত সোসিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস হচ্ছে অল্ট্রা পুয়ার মার্জিনাল এবং কিছু শেয়ার ক্রপার ওর মধ্যে আছে এবং ওদের মোটামুটি অ্যাভারেজ ইনকামটা হচ্ছে এখন এক একটা হ্যান্ডলুমে দশটা করে চাদর তৈরি করে এবং মাসে 
ডাল সিজন হচ্ছে আপনার এক একটা নব্বই টাকা করে বিক্রি করে আর পিক পিরিয়ড হচ্ছে মূলত শীতকাল এই চাদরটা শীতকালের জন্য বিক্রি তৈরি হয় একশো পঞ্চাশ টাকা করে বিক্রি করে আমরা এটাকে স্যার চাচ্ছিলাম এটা প্রজেক্ট আউটরিচ মানে বেনিফিশিয়ারির আউটরিচ গ্রামগুলোর নাম লেখা আছে ইউনিয়নগুলোর নাম লেখা আছে উপজেলাও আছে তো চারটা অবজেক্টিভে আমরা এই প্রজেক্টটা করতে চাই প্রথমত এই প্রোডাকশনটাকে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই থ্রু পাওয়ার লোম হস্তচালিত তারটাকে পাওয়ার লোম দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই এবং এর মার্কেট অ্যাক্সেসটা তৈরি করতে চাই থ্রু মার্কেট আউটলেট ইভেন আমরা গ্রামীণের সাথেও একটা এই বিক্রির ব্যাপারে তাদেরও সহযোগিতা আমরা চাই এবং একটা সাস্টেনেবল এন্টিটি তৈরি করতে চাই দাবি এবং গ্রামীণ টেলিকমের মাঝখানে যাতে একটা সোশ্যাল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ আমরা সাস্টেনেবলি এস্টাবলিশ করতে পারি জি একটা তিনটে আমরা এনেছি আপনাদের দেখানোর জন্য স্রেফ একশো পঞ্চাশ টাকা পিক পিরিয়ডে এটা ওরা বিক্রি করছে এবং মূলত ফোর্থ অবজেক্টিভটা আমাদের হচ্ছে এটা যেহেতু লো কস্ট আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশের লো ইনকাম গ্রুপের ফ্যামিলির মধ্যে এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা যেন ওদের প্রত্যেকের ঘরে একটা শীতের বছর আমরা পৌঁছাতে পারি এই খুব ছোট আমি যাব মেকানাইজেশন বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি বাঁপার ডান পাশের ওই ভদ্র মহিলা যে চরকা তৈরি করছে সেই পুরনো সনাতনী আর এটাকে মেকানাইজেশনটা হচ্ছে এখানে আপনারা দেখুন দুইজন মহিলা অ্যাট এ টাইম চোদ্দটা চরকা তৈরি করছে আর ইট টেক্স হাফ অফ দ্য টাইম এবং প্রোডাকশনটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড টাইমস উইদ ইন দ্য সেম পিরিয়ড অফ টাইম এর পরের স্লাইডটা একটু যাব যেখানে দেখবেন যে এই স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে সারা দিন এই একটা স্পেস বের করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যেন বৃষ্টি না হয় রোদ যেন থাকে করে সারা দিনে সে এরকম একটা বান্ডিল তৈরি করে আর একটা ড্রাম ঘরের মধ্যে মাত্র দশ স্কোয়ার ফিট জায়গায় এরকম একটা ড্রাম হাত দিয়ে চালালেও তার পঞ্চাশ গুণ বেশি বান্ডিল তৈরি করা যায় স্যার নেক্সট ডিজাইন পাওয়ার লোমে এরকম একটা ডিজাইন যদি পপুলারাইজ করা যায় তেন ইউ ক্যান প্রডিউস টেন মিলিয়ন নো প্রবলেম যদি বাজারে এটা চলে কিন্তু ট্রেডিশন হস্তচালিত তারটায় এই ইনোভেশনের সুযোগটা স্যার নেই স্ট্রেংথটা কি প্রথম স্ট্রেংথ হচ্ছে যে যারা ওভার জনম জরম ধরে করছে ফ্যামিলি ট্রেডিশনালি করছে ওরা জানে ওয়েল ইকুইপড এবং এই ম্যাটেরিয়ালস স্পেয়ার পার্টসগুলো স্যার অ্যাভেলেবল প্রচুর লেবার কারণ প্রত্যেকটা ফ্যামিলি বিজনেস স্যার ছেলে মেয়ে স্ত্রী ভাই বাবা সবাই এর মধ্যে ইনভলভ একটা পাওয়ার লোম ডেইলি বিশ থেকে বাইশটা তৈরি করতে পারে হ্যান্ডলোম তৈরি করতে পারে দশটা থেকে এগারোটা এবং যে ববিন মেশিনটা আমরা দেখালাম এটা লেবার মিনিমাইজ করতে পারে টাইম এবং কস্ট ড্রামাটিক্যালি রিডিউস করতে পারে এবং কটন টুইস্টিং গ্রাম যেটা দেখালাম সেটা মিনিমাম স্পেসে অনেকগুলো প্রডিউস করা যায় এবং আর একটা মজার ব্যাপার হলো স্যার হ্যান্ড লুমে প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন খুব লিমিটেড কিন্তু যখন পাওয়ার লুমে যায় ওখান থেকে টাওয়েল কম্বল ডিফারেন্ট আরও প্রোডাকশনে যাওয়া যায় উইকনেসটা হলো বেসিক্যালি এই মার্কেটটা মাত্র ছয় মাসের শীত মৌসুমটায় করে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তার তো আর কোনো গতি নেই তাকে সারা বছর করতে হয় কিন্তু সে এটা বিভিন্ন ঋণ নিয়ে করে ঋণের কিস্তি দেওয়ার কারণে তাকে অফ পিরিয়ডে কম দামে সেল করে ফেলতে হয় এই মুনাফাটা ভোগ করছে ওখানকার যারা স্টকিস্ট যাদের কাছে বড় ক্যাপিটাল আছে ওরা স্টক করে ওদের গুজামও নেই যে যে স্পেস যে ঘর এটা যে বানিয়ে রাখবে সেই স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিটাও নেই আবার সারা বছর উৎপাদন করে শীত মৌসুমের জন্য স্টক করবার স্কোপটাও নেই এই উইকনেসগুলো এখানে আছে আরেকটা হচ্ছে যেহেতু এটা মেকানাইজড মার্কেট না এখানে ডিজাইনারটা পাওয়া যায় না এবং যে মেকানিক মেশিন তৈরি নষ্ট হলে যে মেকানিক লোকালি এটা অ্যাভেলেবেল না কিন্তু সিরাজগঞ্জে টাঙ্গাইলে আদার যে সমস্ত জায়গায় মেকানাইজ হয়েছে ওখান থেকে এগুলো পাওয়া সম্ভব ওকে আমরা কি কাজ করতে চাচ্ছি আমাদের বিজনেস প্ল্যানটা হচ্ছে এরকম প্রথম দুই তিন মাস আমরা আরও স্যার এটাকে ইয়ে করতে চাই মার্কেটটা আরও স্টাডি করতে চাই কোন কোন জায়গায় কোন কোন চ্যানেলে কোন আউটলেটে এটা দেয়া যায় সেকেন্ডলি আমরা চাই যদি মার্কেটটা পজিটিভ মনে হয় তাহলে আমরা এক একটা পাওয়ার লোমের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ওদেরকে দিতে চাই উইদাউট ইনস্টলমেন্টে এবং তাদের সাথে আলাপ করে বা আমাদের অভিজ্ঞতা দেখা গেছে তিন চারটা কনভেনিয়েন্ট ইনস্টলমেন্টে এই সিজনেই তারা টোটাল পানিটা ব্যাক করতে পারে এবং আমরা ধরে নিলাম ওদের ওখান থেকে খুব কোয়ালিটি 
मेनटेन कर प्रत्येक पावर लोन थे जो दस टा साल नीते एखे प्रपोज कर सर तीन बचरे दुशोटा पावर लोम यच हजार परिवार मध्य दीते चाहिए एक एक पावर लोम मासे जो पचिस चौबीस दिन क्ज करी एवं पांच मास जो क्ज करी तो एक एक पावर लोम थे सर दुशो चल्लिस प्रोडक्शन नीते प्लीज मजार बेपार हल सब चे उल्लेख्य दिक हल एट एनवायरमेंट पल्यूशन के रिडिउस करते कारण एखे जो र मेटेरियल व्यवहार है से एम जि वोस्ट प्रोडक्ट जो जुट बोली से सूते हिसाब से व्यवहित है दैट्स अल सर थैंक यू भेरि माच एवं आलोचना दस मिनट समय आलोचनार्ज हमें शुरू करी दाबी मानी कि ना पुरो नाम तो एक दाबी डिमांड ना रेडिविएशन ना दाबी बांगलार दाबी शब्द ना कि एड्रिविएशन से सुनते जांगला शब्द दाबी ठीक है वोट सब कैपिटल लेटर लेखाते मन होता एड्रिविएशन जतियों कि क्ष कत जगह करे बांगलेश उत्तरबंगे नौगा एर बहरे करें क रेडिमेड गार्मेंट सेक्टर से रेडिमेड गार्मेंट वेस्ट सूता हुईज मानुफैक्चरिंग दिस वेस्ट सूता तैरी हम आगुन दिखे ग्रामे देखे एंटायर ग्रामे सबाई सब क्ज कर मैंने क्यों दो हजार टाक पुजी दिए क्यों कैक लाख टाक क्यों महाजन मत स्टक कर विलेजे मैं सबाई लेवल एर क्लस्टर गुल चादर तैयारी तो बोल तो बहुत आगे ही आज प्रोग्राम मध्य देखे विभिन्न समय प्रब्लेम जो शीत कम हम कम चले जो अनेक फेस कर शीतर जो जे समय एखे जो खूब कुआशा है खूब शीत है से समय खूब चले कीत कम हम तक एक बार अनेक प्रोडक्शन गेसो पर बिक्री होने ये अनेक रिजार ये अनेक समय से तो एन जो पाना हो गए प्रश्न जो पाना हो गए ये पांच हजार लोक आटा तो एक दिन अनेक प्रोडक्शन जाए अनेक लोक की बेकार हो तो बेकार हो सम्भवना आ कारण सरकम सप्लाई दीते सरकम लोक जर का बिक्री करते कारण कम जाते क्योंकि चादर एक व्यवस्था आज जान कम जाए चादर रामपुर उत्तर अंचल माध्यम अनेक मानी पाठ से तो से प्रथम जन कस्टमर पाब क्या गोडाउन प्रोडक्शन जो बेड़े जाए एक जो पावर लोम तक तो इस पर बड़ो कम सेंट्राली व्यक्ति एगिए आसा जर निजस्व गोडाउन आखने रखते व्यवस्था चालू आ सेल्स एक्सिक्यूटिव नहीं मात्र चार जन स्टाफ नहीं शुरू करते चाहिए
এটা প্রশ্ন স্যার মানে আর একটু বড় লোক বা যারা ইয়েটা স্যার একটু ফ্যান্সি করা যেখানটায় যেমন টাঙ্গাইল এবং সিরাজগঞ্জে এরকম একটা চাদুর এখন তৈরি করছে ছয়শো সাতশো টাকা ওখান থেকে রিটেইলে বিক্রি হচ্ছে ঢাকায় যেটা আটশো টাকা নয়শো টাকা ডিজাইন করে চমৎকার ওই ইনোভেশনটা এই জায়গাগুলোতে এসছে কিন্তু এটা রিমোট এরিয়া হওয়ার কারণে স্যার আসেনি আমরা সেটাই যেতে চাইছি ধন্যবাদ স্যার এখানে পাওয়ার লোন চালানোর জন্য যে বিদ্যুতের ব্যাপারটা বলা হয়েছে এখানে তো একটা শিক্ষা নিতে পারি আমরা রিক্সা ঢাকা শহরে চলে ব্যাটারি ব্যাটারি এটাও একটা অবশ্য ইলেকট্রিসিটির চার্জের ব্যাপার আছে এটা সোলারেও চালানো যায় এটা একটু এক্সপ্লোর করা আর কি এটা অন্য কিছু না এটা আচ্ছা স্যার এটা খুব একটা মৌলিক প্রশ্ন যে আমাদের হ্যান্ডলুম যারা তাঁতি আছেন তারা করে দশটা থেকে এগারোটা পার ডে দশটা আর প্রবলেমে আমরা যখন যাব এটা বিশটা হবে জাস্ট ডবল হচ্ছে এটা আমরা কেন যাচ্ছি ফার্স্ট কারণ আমরা জানি যে দেশে বিদেশে সবাই হাতের কাজের একটা জিনিসের মূল্য এটার ভ্যালু এটা অনেক বেশি তো উনি বলছেন কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করবো অবশ্যই এটা ফিনিশ কোয়ালিটি পাবো এখন এটা রাফ অনেকে রাফটা পছন্দ করে তো এটা কত কস্ট এফেক্টিভ হবে এটা কস্ট এফেক্টিভ না হলে তো আমার প্রবলেমে যাওয়ার কথা না আপনি কত কস্ট রিডিউস করবেন প্রবলেমে যাওয়ার পরে বিশেষ করে আপনারা দেখেন যে নেপাল থেকে যে জিনিসটা আসতেছে এটা খুব একটা সুবিধার জিনিস না কিন্তু ফিনিশিংটা এবং এত সুন্দর যে দেড়শো পরে দুশো দুশো টাকা আমরা নিয়ে করে নিচে ওখানে পাই এবং সব জায়গায় সারা বাংলাদেশে এটার গ্রামে গঞ্জে নেপালে এই চাদর কিন্তু চলে গেছে এটা বাংলাদেশের নর্থ বেঙ্গলের বহু জায়গায় হয় আপনি যে কটা জায়গায় বলছেন এর বাইরেও গোবিন্দগঞ্জে বহু জায়গা আছে গ্রামীগঞ্জে এগুলো হয় তো প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এটা খুবই জরুরি এবং শীতকালে যেটা সালে বলছিল যে শীতকালের বেশি দিন থাকে না আমাদের দেশে যেটুকু শীতকাল থাকে সেটুকু সময়ের মধ্যেই কিন্তু মানুষ শীতের কাপড় প্রতি বছরই কেনে এবং ঘুমি খেয়ে পরে কেনার জন্য কাজে আশা করি ভবিষ্যৎ বোধহয় ভালো হবে এটা দেখতে পারে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমরা যে প্রোডাকশনটা এখন হ্যান্ডলুমে হচ্ছে হ্যান্ডলুমে আসার পরে কিন্তু প্রোডাকশন ডবল হয়ে যাবে কস্ট সেভাবে আমাদের ইয়েতে বাড়বে না ইউনিট কস্ট কিন্তু কমে যাবে সেই ইউনিট কস্টটাকে আমরা বের করে দেখছি যে এটা আবার সারা বছর চালানোর জন্য যথেষ্ট কিনা আর নর্থ বেঙ্গলে যে শীত পরে এটা কিন্তু সেটা যদি যথেষ্ট এবং কর্মদলের পাশাপাশি আমি গাড়ি বন্ধাতে দেখছি মকর তাল তৈরি করে তারা এবং আরও কিছু গরম জিনিস যেটা নর্থ বেঙ্গলে নর্মালি ব্যবহার হয় বেশি শীতের সময় সেই জিনিসগুলো তৈরি করে সেইভাবে যদি আমরা ডাইভার্সিফিকেশনে যেতে পারি এটা ভালো মাছের মতো একটা যোগ্যতা আছে আবার গুণমানে হয় এটা আমি সব এই প্রজেক্টটা দেখছি নৌকাতে ঠিক আছে বল ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिए तक परिचालना कर एक बचर परिचालनार पर खूब सैटिस्फाइड एफ तुएशन देफाइड এর পরের বছর তারা আবার আমাদেরকে সতেরো লাখ টাকা দিয়েছে যেখানে আমরা নয় জনকে দিয়েছি এই নয় জনকে পিকেএসএফ এর ফান্ড থেকে আমরা মাইক্রো ফিনান্স করেছি তার দেখা দেখি এখন চল্লিশটা পাওয়ার লোম অলরেডি চলছে ইট ইজ প্রফিটেবল দ্যাটস হোয়াই পিপল আর ইন্টারেস্টেড দ্যার ই গেট টু ইনক্রিজ দ্যার ইনকাম অ্যান্ড প্রোডাকশন সেট থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখতে হবে যে এই যে চল্লিশটা চলছে এর কারণে অন্যদের ব্যবসা কি ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখা ঠিক আছে আমরা শুনলাম এটা ভালো একটা আলোচনা হতে থাকুক মেইন টেস্ট হলো যে কতগুলো চলছে কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এটার থেকে শিক্ষা নেওয়া আর একটা হলো যে এটা প্রতিক্রিয়া অন্যদের উপরে কি হচ্ছে সেটা দেখা এর মার্কেটিং ইত্যাদির ব্যাপারে দেখা আর এটার কোম্পানির স্ট্রাকচার সম্বন্ধে আমরা
কিছুই জানি না এখনো আমাদেরকে কাজটা কি হচ্ছে সেটা সেটা এখন যখন কোম্পানি হবে এটা সোশ্যাল বিজনেস হওয়া মানে একটা কোম্পানি হওয়া সেই কোম্পানির কাজটা কি হবে সেটার প্রোডাকশনের সঙ্গে লেনদেন কি হবে সেটা জানা লাভ করতে পারেন এবং চার বছরের মধ্যে ওনারা বড় একটা ফান্ড তৈরি করতে পারবেন যেটা দিয়ে ওনার অঙ্কের হিসাব এগুলো আমাদের বলার দরকার নেই অঙ্কে যে কোনো জিনিস হিমালয় পর্বতে ওঠার যায় না ওয়ার্ডিং <laughs> 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 আলোচনা <laughs> অ্যাকচুয়ালি আমি এই পয়েন্টে যেটা বলতে চাই বাংলাদেশে একটা বাংলাদেশ ছোট দেশ আমি মোহাম্মদ ওবায়দুল ইসলাম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর শিরামাং লাইগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি এইটা স্যার আমি যেটার প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই এই রাজশাহী অ্যাকচুয়ালি আমার এই প্রজেক্টটা হলো রাজশাহী চরকে বেস করে স্যার তার সাথে সেখানে আমার নিজস্ব কিছু জমি আছে সেখানে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে গিয়ে আমি যেই এক্সপিরিয়েন্সটা পেয়েছি সেটার আসপেক্টে স্যার এটা আমি ডেভেলপ করি বাংলাদেশ ছোট হলে আসলে বাংলাদেশে বর্তমানে কিন্তু ব্যাপক আকারে চল জেগে উঠছে আমি পরিসংখ্যান দেখেছি তো অ্যাকুরেট পরিসংখ্যানটা পাইনি তবে যেটুকু আইডিয়া করছে সেখানে অনেক চরল্যান্ড সেই চরল্যান্ডে ফার্মার্সরা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যেটা দেখছি তারা কিন্তু ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন না ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে না কেন কারণ ফেলুর হতে পারে ক্রপ ফেলুর হতে পারে তারপরে তাদের টেকনোলজিক্যাল যে নলেজটা সেই নলেজটা নেই তাদের যে স্কিলটা দরকার সেই স্কিল তারা হতে পারছেন না এবং পাশাপাশি যাদের মানি রয়েছে ওনাদের মধ্যে সেই কনফিডেন্স নাই যে সেখানে টাকাটা ইনভেস্ট করলে সেইটা আবার ব্যাক আসতে পারে দ্যাট ইজ এই যে অজানা একটা ব্যাপারের মধ্যে তারা অবস্থান করছে সেইটিকে যদি আমরা স্যার আপগ্রেড করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় সেখান থেকে একটা ভালো প্রোডাকশন নিয়ে আসা সম্ভব সেখানে সার্ভে রিপোর্ট করে আমি যেটা পেয়েছি যে ম্যাক্সিমাম ফার্মার্স তারা যেহেতু নিজের ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে না হয় লিজ দিতে চাচ্ছেন অথবা প্রোডাকশন না করে সেটা ফেলো ফেলে রাখছেন এবং কিছু কিছু ফার্মার্স যাদের ক্যাপাসিটি রয়েছে ইনভেস্ট করা তারা ওই কনফিডেন্সের অভাবে ইনভেস্ট করছেন না এবং কিছু ফার্মার্স শেয়ার বেসিসে হয়তো বা কিছু ইনভেস্ট করতে ইচ্ছুক ইচ্ছা প্রকাশ করছে তাই সেই জায়গাটার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি যে অবজেক্টটা সেট করেছি যে প্রথমে আমার সয়েলটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে যেহেতু সয়েলটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্যান্ডি লুম বা লুমি স্যান্ড এই টাইপের সয়েল সয়েলটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে সয়েল ইম্প্রুভ করার পাশাপাশি ফার্মার্সকে ট্রেনিং দিতে হবে তাদের স্কিল বাড়ানোর জন্য কনফিডেন্সটাকে বিল্ড আপ করতে হবে আর সেখান থেকে যে প্রোডাকশন করছে সেই প্রোডাকশনটাকে সঠিক প্রাইস পাওয়ার জন্য মিডিলম্যানকে এলিমিনেট করতে হবে ফাইনালি তারা সেলফ সেফ সাফিসিয়েন্ট হওয়ার একটা স্কোপ তৈরি হবে vision and mission to help the knowledge for farmers to become self sufficient by making them productive building building up confident and by linking them directly to the market next social impact kibhabe tara benefited hote pare ami dutu way dekhaichi sir about 70% farmers tara lease dite chay othoba tader jomi ta ke phelo phele rakhte chay kichu korte tara bhoy pay ar 30% farmers jara company r shonge শেয়ার বেসিসে যে কোনো কোম্পানি আসলে তাদের সঙ্গে শেয়ার বেসিস করতে পারে যার বেনিফিট পাবে ওয়ান থার্ড অফ জি প্রফিট জমি কি তাদের জমি নিজেদের জমি জি স্যার ফার্মাসিতে নিজেদের নিজস্ব জমি নিজস্ব পত্র আছে জি স্যার 
रिक्लेमड हो जाए रिक्लेमड हो गई लैंड तेज़ हैंड ओवर कर ले लैंड एक प्रोडक्ट सोर्स अफ इनकाम परमानेंटल एक प्रोडक्ट इनकाम सोर्स होते सर नेक्स्ट क्रप्स की की क्रप्स करा सम्भव निजे ओखने किसु किसु कल्टिवेट हो जमन सीसेम मिलेट हुईट यगल सर कन्भेंशनल ता कर पशाशी जे हाई भैलू क्रप्स किस पामकिन कैबेज कलिफ्लावर टमेटो यगल से प्रोडक्शन करा सम्भव सोशल प्रब्लेम की एडजस्ट कर अनप्रोडक्टिविटी अफ सएल लैक अफ मानी एंड नलेज लैक अफ कन्फिडेंस टू इनभेस्ट मानी एबसेंस अफ लिंक विटुईन फार्मार्स एंड मार्केट अन एवेलेबिलिटी अफ एग्रिकलचारे इमप्लीमेंट्स कि भाव इटे सरस सम्भव प्रपार यूटिलइेशन अफ चरलैंड चरलैंड के यूटिलइज करो कि अरेंजिंग लैंड फ्रम द फार्मार्स एंड डेभलपिंग एग्रिकलचारे कमप्लेक्स मैनेजिंग हाई कस्ट एग्रिकलचार इमप्लीमेंट्स एंड इनपुट्स गिविंग ट्रेनिंग टू द फार्मार्स एंड इनवल्विंग मोर ओमेन इन द फार्मिंग सिसटेम Developing physical properties of the soil and making it more productive, building up confidence of the farmers for intensive crop production. Finally, building up storehouses to, to get fair prices. Project location, no doubt, it's for the chore near the Shai city. And if this project is successful, then it will be expanded gradually. मार्केट कम्पिटिटर्स कन्भेंशनल विजनेस से बजनेस एवस्था नहीं मडार्न एग्रिकलचार टेक्नोलॉजी ता यूज करना और ये सोशल विजनेसों से एक्सिस्टिंग नाई फिनान्सियल फोरकस्टिंग देखे सर प्राय पांच बीघा जमिर जो एक पट्टि एकर लैंडर जो जो इनमेंट सज फार्ष्ट इयर टेन पॉइंट सेभेन मिलियन एक्चुअलि यहां ना एट सेभेंटी फाइव पार्सेंट जो इनमेंट फार्स टाइम पा जाए तेल प्रोजेक्ट रान कर दे नेक्स्ट फाइव टोटी फाइव पार्सेंट से इनकाम मेकअप है और लास्ट इयर हमें ग्रेजुअलि एक्सपेन्डिचार बाढ़ कारण एक्सपेन्डिचार बाढ़ एक कारण जतटाई लैंड इम्प्रुभमेंट हो लैंड इम्प्रुभमेंट हम से क्रपिंग इंटेंसिटी बाढ़ क्रपिंग इंटेंसिटी बाढ़ अदार्स कस्टिंग बेड़े जाए कस्टिंग बाढ़ार संगे संगे क्योंकि प्रोडक्शनों बाढ़ नो डाउट एक कारण फाइनल एक्सपेन्डिचर प्राय द्विगुण हो जाए एखे फिनान्सियल जी स्टेटमेंट्स आर फार्ष्ट इयरे फोर पॉइंट फाइव मिलियन प्रफिट हार सम्भवना और ग्रैंड प्रफिट फाइव इयार्स पर एट्टी थ्री पॉइंट थ्री फाइव मिलियन एट ग्रैंड प्रफिट हार सम्भवना आए इटा चालानों जो नो डाउट इनभेस्टर दरकार चारशलि प्राय चार सौ बत्रीस जन फार्मार्स के कर्मसंस्थान करा सम्भव और तक सेल्फ साफिसियंट कर सम्भव बोले मन कर सर थैंक यू एवं आलोचना प्रश्न बारी एक आरोप जरा आ चट डेभलपमेंट उदाहरण तो बांगे आदि विशेषकर डिओवि बिराट प्रोजेक्ट आज चट डेभलपमेंट चट डेभलपमेंटर मध्य एग्रिकलचार साथ ही साथ लाइव स्टक टाको मार्च कर दीसे और खूब भलो करते भलो रेजल्ट आसते आपने जो पद्दार चरे पद्दार चर मैं सीटर संगे जो राशियी सीटर पास पद्दार चरे पूराटाई कूराज मशकाली कर अन्न्य फसल कतटुकू कर क्योंकि जेटुकु देखी मशकाले ऊपर निर्भरशील बेसि एवं पेन का मास्क ही है एकदम पेंताली शुरू कर एकाश पर्त चारघाट पर्त चरे एक देखा विषय आरडीएस क्योंकि तस्तार चरे खूब भलो जिस करते हल चर भेतरे एक निर्दिष्ट जगह मटी खनन कर मिट्टी कूमड़ा एत बे मिट्टी कूमड़ा ये अंचल के आसते बहुलांचल नैशनल मिट्टी कूमड़ा क्यों ओ तस्तार चर थे आसते और एक सीरासगंजे टेलीविशने बहुत बार देखाना हो बदाम हो चिंता करा जाए और गतकाल को देखा टेलीविशने देखा तस्तार चरे पर प्रचुर गम आवाद हो सर चर गो व्यवहार कर सूझ आसे जो मालिकाना ठीक थे चर मालिकाना जो सर बोलते हैं जो चर दखल कथा मन है आसल तई मन है जो मालिकाना ठीक थे तेल जो एनजीओ क्यों करते सूझ आ चर बड़ समस्या हमारे मालिकाना 
এবং এই চর যখন প্রোডাক্টিভ হবে তখন এইখানে স্থানীয় তখন মালিক দাঁড়িয়ে যাবে এবং স্থানীয় মানে যারা ক্ষমতাশাল ব্যক্তি তারা গিয়ে এখানে নানা রকম অত্যাচার সেটা একটা বড় অবস্থা চরু নয় জমিগুলোকে এখন চাষে আছে না নাই আছে কাজের জমি মালিক যার যার জমি অতিরিক্ত হলো এখন এই প্রজেক্টের অতিরিক্তটা কি যার যার জমি সে চাষ করছে সে একটা কিছু ফসল করছে জৈব পদার্থ আমি কিছু ইনকর্পোরেট করে দিই তাহলে স্যান্ডেড সয়েল প্রপার্টি ফিজিক্যাল প্রপার্টি যেটা সেটা বাড়বে আর বাড়লে সেখানে সেই স্যান্ডা সয়েলটা প্রোডাক্টিভ হবে আপনার জমিটা আমি সেটা করেছেন হিসাব পত্র ঠিক আছে যদি ওই ল্যান্ডটাকে সেভাবে তৈরি করে নেওয়া যায় তারপর তরমুজ নো ডাউট চিনা বাদাম যিনি বলছেন এগুলো খুব ভালো হয় স্যার যদি সেটাকে টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করে সেই স্কিল টু ট্রেন্ড আপ হয়ে যদি ফার্মার সেটা তৈরি করতে পারে জমি পাওয়া যাবে কিনা আর জমি পাওয়া গেলে কিভাবে পাওয়া যেতে পারে তোমাদের ম্যাক্সিমাম ওপিনিয়ন হলো যে স্যার আপনি আমাদের জমি সব নিয়ে নেন তার বিনিময়ে যা পারেন আমাদের কিছু টাকা দেন এতে তারা দেখা যাচ্ছে কেউ রাশি শহরে চাকরি বাকরি ভালো কাজ করেন কেউ ঢাকায় বসবাস করছেন ওনারা ওই লিজ না ওনারা শেয়ার বেসিস থাকতে চান এবং লাভ প্রফিট থেকে যেটা আসে তার ওয়ান থার্ড ওনাদেরকে দিলে ওনারা খুশি এবং জমি ওনারা উনি দিয়ে দিবেন এই বেসিসে কিছু ফার্মাস আছে স্যার কন্ট্রাক্ট ফার্মাস যার চাষির নিজের কাজ করবে এটার বাইরে আপনি যাই না যদি করতে আচ্ছা আর তার পাশা এই জমিগুলি প্রতি বছরই পানির নিচে চলে যায় আপনার যে যেটা ফার্মেশন করে যে চেঞ্জটা করবেন পরবর্তী বছর পরে কি সেই ইটা থাকবে না এটাকে আবার নতুন করে করতে হবে ওই জায়গাটা যেটি আমার জায়গাটা দুই হাজার সালে দুই সালে কিন্তু থার্ড টাইম বন্যা হয় স্যার বাংলাদেশে এবং এই থার্ড টাইম বন্যা হওয়ার কারণে ফারাকা বাঁধটাও ছেড়ে দেয় দের ফলে যে বাঁধ বরাবর সিটি রক্ষার যে বাঁধ এই লেভেলের কিন্তু পানি চলে এসেছিল এবং সেই বছরে এই চরটা প্রায় দশ ফিট মতো মাটি পড়েছে মাটি এবং স্যান্ড স্যান্ড এবং মাটি দুটোই আপনি যেটা বলছেন স্যার যে প্রতি বছর একটু চেঞ্জ হতে পারে নো ডাউট এটা কিন্তু চরে হয় স্যার এবং সেখানেও কিছু মাটি পড়েছে কিছু স্যান্ড পড়েছে পড়ার ফলে এটার হাইটটা অনেক বেড়ে গেছে গতবারের রিপোর্ট যেটা গতবারের রিপোর্ট হলো হাঁটু পর্যন্ত পানি ছিল একটা হচ্ছে মালিক আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে স্টেবিলাইজেশন যে সয়েল ফরমেশন বা সয়েল প্রসেস যেটা আমরা যদি চরকে খুব ডিস্টার্ব করি তাহলে কিন্তু এটা ভালো জিনিস নয় অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে চর থেকে অনেক কিছু পাবো বাট বেসিক্যালি আমরা এই ফ্রেজাইল ইকোসিস্টেমটা আরও নষ্ট করব কারণ এই চরের ক্ষেত্রে চরকে নর্মালি আমরা যেভাবে স্টেবিলাইজ করি সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি গ্রাস আছে বাট তারপরে সরকার যে সমস্ত উদ্যোগগুলো নিয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রি প্লান্টেশন আপনারা জানেন যে যে সমস্ত জায়গায় চর আসে সেখানে ফার্স্ট যে কাজটা করতে হয় ট্রি প্লান্টেশন এবং আজকাল সরকার একটা নীতিমালাও হয় আগে ছিল দশ বছর এখন বিশ বছর পর্যন্ত সেখানে ট্রি দিয়ে সেটাকে স্টেবিলাইজ করতে চেষ্টা করে কাজেই আমরা শুধুমাত্র বেশি লাভের আশায় চরটাকে যদি আমরা ফ্রেজাইল করে ফেলি আবার যদি সেটাকে স্টেবিলাইজ করতে না দিই বেশি এগ্রিকালচার করতে গেলে সেটা কিন্তু আমরা ওই জিনিসটা হারাবো এটা একটু মনে রাখতে হবে সয়েল ফর্মেশন হবে না যদি আমি সেখানে খুব বেশি এগ্রিকালচার করি তাহলে সয়েল ফর্মেশন হবে না সয়েলটা বারবার ধুয়ে যাবে যখনই বৃষ্টি আসবে যেখানে আসাদ ভাই যে প্রশ্নটা করেছেন বা আসাদ ভাই যে প্রশ্নটা করছেন যে এখানে যদি আবার বর্ষার সময় যদি পানি আসে তাহলে সে সয়েলটা আবার ধুয়ে যাবে কারণ সয়েলটা স্টেবিলাইজ হবে না প্রজেক্টের নাম নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে কিনা কারণ ডিক্লিমেশন অফ চরল্যান্ড 
আমরা জানি যে ডাচ গভর্নমেন্টের সহায়তায় কিছু প্রজেক্ট আছে এলআরপি ল্যান্ড রিক্লেমেশন প্রজেক্ট অথবা সিডিএসপি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট হ্যাঁ তো আপনার ভিশন এবং মিশন দেখে মনে হচ্ছে যে এটা অনেকটা ল্যান্ড ইউজ ডেভেলপমেন্ট প্যাটার্ন জাতীয় একটা প্রজেক্ট সেক্ষেত্রে রিক্লেমেশন অফ জন ল্যান্ড এই শব্দটার জন্য কি আপনি প্রজেক্ট লেভেলে কোনো কনফিউশন অথবা কোনো বাড়তি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা সেটাই চরে তিনটা থেকে চারটা ফসল করছেন এবং দলিলের ব্যাপারটা যে ফ্যামিলিগুলো এমনভাবে অ্যাডাপ্ট করেছে যে হয়তো বাবা মা এক চরে আছে ছেলে ছেলেদের আরেক চরে পাঠিয়ে দিয়েছে কারণ চর ভাঙছে আবার তৈরি হচ্ছে সুতরাং ওনারা পরের বছরে যদি বর্ষা বা বন্যা হয় তারা যেন আরেক চরে যেতে পারেন সুতরাং ফ্যামিলিটা ওইভাবে বিভিন্ন চরে থাকে টু রিক্লেম দ্য দেয়ার ল্যান্ড ওখানে সবার ওরকম দলিল থাকে না কিন্তু পিকেসের অর্থনীতি এমন করা হয়েছে যে ওখানে চরে যে সর্দার থাকেন তাকে সাথে নিয়ে যারা যেই জমিটাকে ক্লেম করছেন সেটার সাথে একটা দলিলের মতো একটা কাগজ তৈরি করা হচ্ছে যাতে এক বছর বা দুই বছরের জন্য উনি ওখানে তিন থেকে চারটা ফসল করতে পারেন এবং চরে একটা সুবিধা হচ্ছে যে বর্ষা যখন ডুবে যায় তখন সেখানে পাঠ হয় তো এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু চর খুব প্রোডাকটিভ একটা মানে ল্যান্ড হিসাবে ওখানে গণ্য হচ্ছে এবং দেখা গেছে যে এক বছরের লিজ নিয়ে হয়তো বিশ হাজার টাকা দিয়ে এক বছরের জন্য লিজ নিচ্ছেন উনি আশি হাজার টাকা ইনকাম করছেন নেট তার উপরে আদিল চৌধুরী ফ্রম ইনস্টিটিউট ফর সাস্টেনেবল কমিউনিটিস একটা উনি যে ইস্যুটা রেজ করেছে সিমিলার টু দ্যাট ল্যান্ড যখন আপনি যখন ওই স্যান্ডি লোমকে আবার ডেভেলপ করার জন্য অ্যাড মেনুয়ার তখন ওটা যখন আবার পানিতে চলে যায় ইট অ্যাডস টু মোর অ্যালডোল ব্লুমস আরও আমাদের বাংলাদেশে স্পেশালি এখানে চারিদিকে নাইট্রোজেন অ্যান্ড অন্যান্য অন্যান্য মিনারেলস অনেক বেশি পানিতে গিয়ে এই 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 প্রবলেমটা অলরেডি আছে সো দিস উইল অ্যাকচুয়ালি অ্যাড মোর টু দ্যাট সো উই শুড বি কনসার্ন অ্যাবাউট হাউ মাচ মোর উই অ্যাড ইন এডিশন জাস্ট এই এই প্রোডাকশনের জন্য ওকে থ্যাংক ইউ স্যার অ্যাকচুয়ালি সকল কোয়েশ্চিনের মধ্যে আমি যেটা দেখছি যে চরল্যান্ডে যে ক্ষতির প্রভাবটা যে প্রতি বছর বালি পড়লে বা উনি আরেকজন বললেন যে এখানে যদি চরল্যান্ড কারটাকে যদি ডেভেলপ করতে না দিই তাহলে এই ল্যান্ডটা দ্যাট ইস যদি ভালো মতো ডেভেলপ না হয় আবার ক্ষতি সম্বন্ধে লুজ বা খারাপের দিকে চলে যাবে তো এইটাই অ্যাকচুয়ালি আমার যেই টাইটেলটা ছিল ছিল রিক্লেমেশন অফ চরল্যান্ড চরল্যান্ডটাকে আমি পরিশোধন করে ভালো ফরমেটে নিয়ে আসব এবং এই ভালো ফরমেটে নিয়ে আসলে যেই ছয়ালটা তৈরি হবে সেটাই ফার্মাসের জন্য একটা প্রোডাক্টিভ সোর্স হবে সেই সোর্সটা আমি নর্মাল ফিল্ড ক্রপ প্রোডাকশন করে করতে পারি সেই সোর্সটা যদি ট্রি প্ল্যান্টেশন নো ডাউট স্যার যেমন আমার ফিল্ডে আমি চিন্তা ভাবনা করেছি আমার চতুর্দিকে আমি মেহগুনি গাছ লাগাই দিব কদম গাছ লাগাই দিব কারণ সেই চর ফিল্ডে আমি দেখেছি দুই একটা মেহগুনি গাছ খুবই সুন্দর হয়েছে দু একটা কদম গাছ এক বছরের মধ্যে অনেক বেড়ে গিয়েছে সো সেটা সেখানে হবে মেহগুনি গাছ কদম গাছ দিয়ে আমার ল্যান্ডটাকে যদি আমি ঢেকে নিতে পারি বা সেটিকে ডেভেলপ করতে পারি এটা নো ডাউট ওই প্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে গভর্নমেন্টের যেই টার্গেটটা সেটাও ফুলফিল হবে পাশাপাশি যেটা যে রাশে ওখানে আম গাছ হয় স্যার আমরা জানি যে এই জমিটা একটু ফ্লাডেড হয়ে যায় সেই জমিতে যদি টক আছে একটু সাওয়ার টাইপের যে ফল আম হতে পারে লিচু হতে পারে পেয়ারা হতে পারে কুল হতে পারে পেয়ারা তো নো ডাউট স্যান্ডি লুমিস হলে ব্যাপক পেয়ারা হয় যে দেড়শো টাকা কেজি বিক্রি হয় থাই পেয়ারা এই পেয়ারাগুলো কিন্তু এই ছয়লে খুব ভালো হয় আমার নিজস্ব প্রজেক্ট আছে স্যার আমি বলি ঠাকুরগাঁও এবং কুষ্টি আমার দুটো প্রকল্প আছে থাই পেয়ারা এই থাই পেয়ারার জন্য সয়েল যদি একটু স্যান্ডি লুম হয় খুব ভালো হয় তো এই সকল টি ক্রপ বা এরকম ফ্রুট ক্রপও সেখানে করে কিন্তু আমরা সেখানে প্রোডাক্টি করতে পারি অ্যাজ ওয়েল এস সয়েল যে বিল্ড আপ ডেভেলপমেন্ট এটিও কিন্তু সম্ভব স্যার এটার মাধ্যমে যাক অনেক আলাপ হলো এটা হলো যে এরপরে আমরা একটা টি ব্রেক নেব টি ব্রেকের পরে আবার বসবো তখন পুরোনো প্রজেক্টগুলোর আপডেট দেবে তিনটা প্রজেক্ট আর নতুন দুটো প্রজেক্ট আসবে আবার এটা হলো চর বলতে আমাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের এক একজনের মনে এক এক ছবি উনি যেটা বলছেন স্পেসিফিক এরিয়া স্পেসিফিক ল্যান্ড কাজ ওটার কনস্টিটিউশন এবং ওটার ইকোসিস্টেম কি সেটা ওখানে না গিয়ে অথবা ওই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে তখন আমরা আরও স্পেসিফিক বলতে পারবো তো যেগুলো জেনারেল প্রশ্ন উঠলো এগুলো প্রত্যেকটা ভ্যালিড প্রশ্ন এটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করা হবে যাতে করে আমরা এটা কাজে লাগাতে পারি এই জমিটা প্রপার ইউটিলাইজেশন হয় সেটা চেষ্টা করা দিন আলোচনা চলতে থাকুক এটা আমরা গ্রুপ বৈঠকে আমরা আরও ডিটেলসে আলোচনায় যেতে পারবো তারপরে আমরা ঠিক করবো যে কি ভঙ্গিতে এটা অগ্রসর হওয়া যাবে এবং কি করা যাবে 
একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ইসলাম মৌলিক সংস্থা ফাউন্ডেশন স্বাগত জানাই আমরা দ্বিতীয় পর্বের সেশনে যাই এর আগে আমরা প্রতি মাসে এই ডিজাইন লেপটপ করব বলে আশা করছি সামনের যেটা হবে সেটা জুন মাসের পনেরো তারিখ একই রকম এখানে আসব সবাইকে যেটা আমরা আমন্ত্রণ জানাবো যে নতুন নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসার জন্য প্রজেক্ট আসলে এটা যারা বাইরের থেকে প্রজেক্ট আমাদের কাছে সাবমিট করতে চাই মোস্ট ওয়েলকাম এটা গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টকে দিলে তারা এটা যাচাই বাছাই করে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন অথবা ইউনিয়ন সেন্টারকে দিলে তারা যাচাই বাছাই করে এখানে নিয়ে আসবে এবং এছাড়াও অন্যান্য গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান আছে তাদের মাধ্যমে আসতে পারে যেমন গ্রামীণ কল্যাণ তারাও এটা যাচাই বাছাই করতে পারে তারা দিতে পারে এরকম আর যারা উৎসাহী তারা যদি করতে চায় যে যে ধরনের গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান আছে তাদের মাধ্যমে আসলে যাচাই বাছাই হয়ে গেলে এখানে আসা একটা সহজ হয়ে যায় যাতে আমরা সব কটা একসঙ্গে যেন এসে না পড়ে প্রত্যেকটা একটু বাছাই হয়ে গেলে একটু তথ্যগুলো পরিষ্কার হয়ে আসলে তখন এখানে আমরা উপস্থাপন করব আমরা প্রতি বৈঠকে চেষ্টা করব যে পুরনো অন্তত ছয়টা অনগোয়িং প্রজেক্ট যেগুলো মোটামুটি পাকাপক্ত হয়ে আসছে সেদের সঙ্গে তাদের রিপোর্ট পাওয়া আর এই চার থেকে ছয়টা নতুন প্রজেক্ট যদি আমাদের হাতে থাকে আমরা সেগুলো বিবেচনা করব এইভাবে এই ভঙ্গিতে আমরা অগ্রসর হব আর আমরা যাদেরকে আমন্ত্রণ করব তারা তো আসবেনি আর যাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ করার জন্য জানি না তারা আগ্রহী হচ্ছে না তাদেরকে যারা আমন্ত্রণ করতে চান অবশ্যই আমন্ত্রণ করতে পারবেন তবে একটা ফি ধার্য করা হয়েছে যাদেরকে যারা নিজেরা স্বপ্নদূত হয়ে আসতে চায় তাদের জন্য কত টাকা করে ফি দিতে হবে তিনশো টাকা করে রেজিস্ট্রেশন ফি তাতে করে আমাদের খরচটা কভার হয় যে দুজন ইচ্ছা আমরা নিয়ে আপনারা নিয়ে আসতে পারেন বিশেষ করে চাইবো দুই ধরনের যারা প্রজেক্ট সম্বন্ধে মতামত দিতে পারে ইন্টারেস্ট নেই এবং এটা ফলো আপে জড়িত থাকতে চায় মোস্ট ওয়েলকাম কারণ এটা আলাপের মধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে কি ধরনের আলাপ আলোচনা হয় সেটা আমাদের জন্য খুব মূল্যবান হবে যারা মনে করেন যে অমুককে আমি চিনে ও থাকলে খুব ভালো হবে তাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন আমরা এখানে আসতে চাই আর বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যারা আসতে চায় তাদেরকেও তাদেরও নাম দেন এবং রেজিস্ট্রেশন করেন তাহলে আমাদের জন্য বোঝাটা হালকা হয় আমরা তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হয় না অনির্দিষ্ট সংখ্যক আমরা পারি কিন্তু আমাদেরকে অগ্রিম রেজিস্ট্রেশনটা করিয়ে দিতে হবে তাদের আমরা সংখ্যাটা যেন জানি কতজন আসছে যাতে করে তাদের জন্য আয়োজনগুলো আমরা রাখতে পারি এটার জন্য আর বিশ্ববিদ্যালয়ের এনজিও যারা যাদের কোনো প্রজেক্ট এখানে শোনার পরে তাদের আগ্রহ যে আমরা তো একটা করতে পারি এদেরকেও আমরা আমন্ত্রণ জানাতে পারেন আপনাদের বন্ধু বান্ধব ব্যবসায়ী যারা আছেন 
যারা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং এরকম একটা প্রজেক্ট পেলে তারা নিজেরাই এটাতে শরিক হতে চান যে আমরা এটাতে শরিক হব এরকম অতীত হয়ে গেছে ভবিষ্যতে হতে পারে প্রজেক্ট দেখেই বলে যে এটা তো সুন্দর প্রজেক্ট এটাতে আমি জড়িত হতে চাই যেমন এই আজকের প্রেজেন্টেশনও একজন এখানে বলেছে অনুপ প্রজেক্ট আমি জড়িত হতে চাই আমার টু ইনভেস্ট এই যে এরকম একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয় কাজে এরকম সম্ভাব্য যারা আগ্রহ করতে চায় আগ্রহ করবে বলে মনে করে আসলো শুনলো এই বই তো এখানে যদি সংখ্যা আরো বেশি হয় তাহলে আমরা আরো বড় আকারের জায়গায় বসবো যাতে করে সবাই শুনতে পারে বুঝতে পারে নিজেদের ছেলে মেয়েরাও অনেক সময় ইন্টারেস্টেড হয় আমরা একটু শুনে আসি বুঝি কি জিনিস তাদেরকেও নিয়ে আসে আমাদের কোনো আমাদের দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই যত বড় হয় আমাদের তাতে কোনো শুধু ওই রেজিস্ট্রেশনটা করে নিতে হবে এটুকু কাজে এটা একটা ওপেন ইনভিটেশনের মতো আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করে কাকে কাকে নিয়ে আসবেন এটা হলে আমাদের জন্য ভালো যাতে প্রজেক্টের সংখ্যা বাড়ে এবং প্রজেক্টের ইনভেস্টারের সংখ্যা বাড়ে প্রজেক্ট সম্বন্ধে আগ্রহী যারা তাদের সংখ্যা বাড়ে যাতে আলাপ আলোচনা করলে সুন্দরভাবে প্রজেক্টটা তৈরি হয় এবং সেটা ফলো আপ করতে পারে কারণ ফিল্ডে যখন কাজ শুরু হয়ে যাবে সেটার খোঁজ খবর দেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে বলবো যে আপনারা একটু দেখে আসেন জিনিসটা কীরকম চলছে কাজে এটা আমাদের নিজস্ব প্রজেক্ট হয়ে গেল সবার সম্মিলিত প্রজেক্ট এটা একাকার প্রজেক্টটা অমুক ইনভেস্ট করেছে ভালো কিন্তু আমি ওইটার সঙ্গে জড়িত ছিলাম আমি দেখে আসি এটার ভালো মন্দটা একটা বুঝে আসি এটা এই স্পিরিটটা যেন আমাদের মধ্যে থাকে এরকম প্রতিমিতিকে যদি আমরা দুই চারটে করে কোম্পানি সৃষ্টি করার মতো উদ্যোগ নিতে পারি তাহলে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলো জিনিস সৃষ্টি হবে এতে আমাদের অভিজ্ঞতা হবে এবং দেশের একটা সমস্যা সমাধানের একটা পথ আমরা খুঁজে পাবো তো এই এটা বলে আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে ফাঁকে ফাঁকে তাহলে আমরা সেই প্রশ্নগুলো হলে জবাব দেবো এবারে আমরা আসি দ্বিতীয় পর্বের যে শুরুতে পুরোনো প্রজেক্টে যেগুলো আমরা অতীতে আলাপ করেছি তার অগ্রগতি সম্বন্ধে জানাবে প্রথমে পারভিন মাহমুদ জানাবে এসকেএস প্রজেক্ট সম্বন্ধে পারভিন এসকে প্রজেক্টটা আগামী ডিজাইন ল্যাবের আগে আমাদের এটা অনগোয়িং এর এটা হয়ে যাবে তো এটা এখানে আমি বিজনেস প্ল্যানটা একটু রিভিউ করছি ওখানে সেজন্য একটু সময় লাগছে এরপরে আমাদের অল দ্য ডকুমেন্টেশনগুলো আপডেট করে আর রেজাল্ট ওয়েজ মনিটরিং এন্ড মেজারমেন্টের জন্য ওই জিনিসটা আমরা আগে রেডি করে নিচ্ছি ওটা ওটা ছিল এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম জেনারেশন থ্রু কন্ট্রাক্ট ফার্মিং অফ শিপ এটা একদম আর হচ্ছে পুয়ার লেভেলের জন্য এটা এসকেএস গায়ন্দা তো একটা এনজিও তাদের সাথে ইনভেস্টমেন্ট করে এটা করার প্ল্যানটা করা হয়েছে তবে যে মোটামুটি এটা ফাইনালাইজ হয়েছে আমরা দুইশো পরিবারের জন্য করব তবে যে ওটার বিজনেস প্ল্যানটাকে একটু আমরা রিভাইজ করতে বলেছি তো ওনারা পাঠিয়েছেন আমাদেরকে এই তিরিশ তারিখে তো আমরা এটা একটু রিভিউ করে তারপরে আমরা এই আগামী আপনি এবার বাইরে যাওয়ার আগে আমরা এটা ফাইনাল করে নেব এর উপরে কোনো প্রশ্ন আছে এসকেএস প্রজেক্ট গ্যারান্দা তাহলে আমরা নেক্সট ডেতে যাই ফিজিবিলিটি করলো প্রথমে যে গ্রাম এলাকায় একটা প্রোডাকশন ইউনিট তৈরি করে ওদের স্পেশালাইজেশন হল বেবি অ্যান্ড চিলড্রেন ওয়্যার তাদের সাউথ এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়াতে অনেক দোকান আছে ও কাইডি ও বাইবি নামে অ্যান্ড ওয়ান অফ দি লিডিং ফ্রেঞ্চ কোম্পানিজ ইন গার্মেন্টস তো প্রথমে তাদের প্ল্যান ছিল যে ওরা একটা সেপারেট প্রোডাকশন ইউনিট করবে টু প্রডিউস স্পেশালাইজড ক্লোদিং ফর বেবিজ অ্যান্ড চিলড্রেন ফর রুরাল এরিয়াস তো এই ফিজিবিলিটি স্টাডি করে দেখলো যেটা আসলে প্রসার না তো ওদের ফাইনাল ডিসিশন যেটা গতবার আমাদের লাস্ট ডিজাইন ল্যাবে প্রেজেন্ট করলো ইস দ্যাট একটা সেপারেট কোম্পানি রেজিস্টার করবে যেখানে তাদের সারপ্লাস যে গার্মেন্টস ফ্রম আইডি গ্রুপ অ্যান্ড টেক্স ইউরোপ ওইটাকে ইনভেস্ট করবে ওখানে আর ওরা ওইটা বিক্রি করবে থ্রু ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল আই মিন ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড এটা সাহায্য করবে আর এটা পুরো প্রফিট দিয়ে তারা বাংলাদেশে ডিসঅ্যাডভান্টেজ চিলড্রেন আর এডুকেশন আর কিছু ট্রেনিং সেন্টার সেট আপ করবে তো ওই ট্রেনিং সেন্টার সেট আপ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ চিলড্রেন প্রজেক্টসগুলো এখনো ক্লিয়ারলি ডিফাইন না কিন্তু ওরা একটা ঠিক করে ফেলছে যে ও করবে আর বেসিকলি কোম্পানির মেন ক্লিয়ারেস্ট অলরেডি হয়ে গেছে আইডি গ্রুপ টেক্সি ওরা বেবি অ্যান্ড চিলড্রেন ওয়ার কোম্পানি অ্যান্ড এই মুহূর্তে তার আর জি এস সি এর কাছে দেওয়া আছে ফ্রিং কোঅপারেশন তো দিস ইজ বেসিকলি দ্য সোশ্যাল বিজনেস আর 
ওরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা সোশ্যাল বিজনেস সার্কারে কাজ করবে আর ইউনো সেন্টার তাদেরকে এই লাস্ট এক বছর ধরে টেকনিক্যাল প্রাইস দিচ্ছে তারপরে <laughs> ট্রান্সফরমেশন <laughs> এবং এটা কাজ করতে গেলে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করতে গেলে আমাদের স্ট্রাকচারে কোনো পরিবর্তন আনতে হবে কিনা বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কোনো প্রসেসে কোনো পরিবর্তন হবে কিনা এটাই এই ক্লিয়ারেন্সটার জন্য তারা একটা বৈঠক করতে চাচ্ছে জিডিটির সঙ্গে করার পর তারা যদি ফাইন্যান্স করে করবে না হলে নিজেদের ফাইন্যান্সেই তারা এটা কন্টিনিউ করবে টেলিকম ট্রাস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এখন তো আপনার কাছে বোধ দেখা করে গেছিল স্বামী মান্নান রিজা সুইডেন থেকে আসছিলেন একটা কিট নিয়ে ডিসিশন পর্ব শেষ এবার নতুন প্রজেক্টের আলোচনা এই নতুন প্রজেক্টের মধ্যে আসবে গ্রামীণ কল্যাণ নতুন উদ্যোক্তা প্রজেক্ট নতুন নবীন উদ্যোক্তা প্রজেক্ট নবীন উদ্যোক্তা হিসেবে এখানে কয়েকজন নিজেদের পরিচয় দিয়েছে নবীন উদ্যোক্তা একটা ব্যাখ্যা আছে আমাদের এখানে আমাদের নিজস্ব গর্ব হবে গ্রামীণ ব্যাংকের যে সন্তানেরা যারা বড় হচ্ছে তাদেরকে আমরা শিক্ষা ঋণ দিয়েছি তারা লেখাপড়া করেছে এখন কর্মক্ষেত্রে আছে তো তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করছি যে তারা নিজেরাই এন্টারপ্রিনিয়র হয়ে নিজস্ব উদ্যোগে কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করুক তার জন্য আমাদের যে সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট ইত্যাদি দরকার হবে সেগুলোর আয়োজন আমরা করব সেটা আমাদের সোশ্যাল বিজনেস হিসেবে আমরা করতে পারবো কাজে অনেকে এখন এগিয়ে আসছে তার মধ্যে একজন বেশ কিছুদিন ধরে সে পেছনে লেগে আছে একটা প্রজেক্ট নিয়ে সে প্রজেক্ট সম্বন্ধে আজকে আপডেট তার রিপোর্ট করবে তাকে আমরা এখন আহ্বান জানাবো গ্রামীণ কল্যাণ থেকে বলবে কি নাম সাইদে জামান সাইদে জামান এখন বলবে সাইদে জামান আমি মোহাম্মদ সাইদুজ জামান আমার মা একজন গ্রামীণ ব্যাংকের বড়োয়ার বেশ কিছুদিন আগে আমি স্যারের কাছে আসছিলাম একটা নিউটওয়ার ফ্যাক্টরি অ্যাস্টাবলিশটার জন্য তো খুবই ছোট্ট পরিসরে একটা তিন লাইনের নিউটওয়ার ফ্যাক্টরি ইনিশিয়ালি আমার ফ্যাক্টরির নাম ধরা হয়েছে ইনটেক্স নিউটওয়ার এটা হয়তো বা চেঞ্জ হতে পারে ভীষণ মিশন গোল একটা গ্লোবালি রিকগনাইজড ফ্যাক্টরি হওয়া ইটস লং টার্ম ভীষণ আর কোয়ালিটি ইম্প্রুভ ইফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভ ইটস দ্য প্রাইমারি মিশন অ্যান্ড to service the need fabric needs of the apparel industry its goal Next. project location near about dhaka uh, initially project a, a factory t-shirt tank top and polo shirt these three things to recorbe jar annual production capacity 720000 um, initial project cost 6.3 million taka approximate eta uh, financing ডেপ্ট অ্যান্ড ইকুইটি ফাইন্যান্সিং হতে পারে প্রেফার স্টক ফাইন্যান্সিং হতে পারে অথবা ফুললি ইকুইটি ফাইন্যান্সিং হতে পারে যে কোনো একটা প্রেফারেবল সিচুয়েশন থেকে প্রজেক্টটা প্রাথমিকভাবে র্যান্টাল বেসিসে শুরু হবে পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট একটা ফ্লোর ভাড়া নিয়ে কিছু জিনিস ইকুইপমেন্ট কিছু ইম্পোর্ট করা হবে কিছু লোকালি বাই করা হবে এবং এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট করবে 
যদি এটা ডেপ দ্বারা হয় তাহলে ডেপ ইকুইটি রেশন নাইনটি ইস টু নাইন যদি টু ল্যাক টোয়েন্টি সেভেন মিলিয়ন টাকার টার্ন ওভার সেলস টার্ন ওভার করা যায় তাই এটা ব্রেক ব্রেক ইভেনে রিচ করবে অ্যাকচুয়ালি গ্রামীণ কল্যাণ হবে এটার মেইন ফাইন্যান্সার এবং স্বাভাবিকভাবে যদি ইকুইটি ফাইন্যান্স হয় তাহলে গ্রামীণ কল্যাণী মেজরিটি পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ড করবে নেক্সট প্রজেক্টটা কাটিং সুইং এবং ফিনিশিং এই তিনটা ইউনিট নিয়ে প্রাথমিকভাবে শুরু হবে এবং ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজে অনেক স্টেক হোল্ডার থাকবে এটা প্রসেস লে আউট কিভাবে পুরো টেকনিক্যাল প্রসেসটা যাবে সেই জিনিসটা এখানে দেখানো হয়েছে দেন প্রজেক্টের কিছু উল্লেখযোগ্য র মেটেরিয়াল যেমন নিট ফ্যাব্রিক কার্টুন ট্রেডমার্ক লেভেল এক্সেট্রা এবং এগুলা কাদের থেকে আসবে যেমন লোকাল সাপ্লাইয়ার অথবা বাইরে ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে আসতে পারি সেই জিনিসটা উল্লেখ করেছে নেক্সট অ্যাকচুয়ালি সঠিক মার্কেটিং ব্যতীত কোনো ব্যবসা যত ভালো কনসেপ্ট নিয়ে আসুক না কেন কখনো সাকসেসফুল হবে না সো প্রডিউসার টু কনজিউমারের সাথে একটা সরাসরি ব্রিজ তৈরি করার জন্য কিছু নতুন নতুন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে লাইক আইডেন্টিফাই করা হবে যে কি ভ্যালু কাস্টমার চাচ্ছে হোয়াটস নিউ ভ্যালু ওয়ান কাস্টমার এবং যেটা কম্পিটিটর থেকে সবসময় আলাদা করে রাখবে আর কি মার্কেট এক্সপেনশন লাইক শর্ট লিড টাইম প্রোভাইড ফ্লেক্সিবিলিটি প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন কম্পিটিটিভ প্রাইসিং অ্যান্ড যেহেতু ইউরোপীয় ইউনিয়ন হচ্ছে মূল মেন মার্কেট এবং ওখানে জিএসপি যে জিএসপি ফ্যাসিলিটিটা নেওয়াটাই হবে মূলত এই কোম্পানির মেইন বেনিফিশিয়ার্স প্রজেক্ট কস্টটা দেখানো হয়েছে প্রজেক্ট টোটাল প্রজেক্ট কস্ট সিক্সটি থ্রি মিলিয়ন সিক্স পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন টাকা এবং সেটা রেন্টালের জন্য ইনপুট ইকুইপমেন্ট লোকাল ইকুইপমেন্ট ফার্নিচার এবং কিছু কন্টিনিউস লাইবিলিটি এবং কিছু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সিক্স পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন টাকা রিকোয়ার্ড টোটাল এটা কিভাবে ফাইন্যান্সিং হবে এখানে দেখানো হয়েছে লোন এবং ইকুইটি সমন্বয়টা দেখানো হয়েছে আর কি দেন ফিনান্সিয়াল অ্যাজামশন করার জন্য কিছু জিনিস ধরে নেওয়া হয়েছে যেমন প্রজেক্টটা থ্রি সিক্সটি ফাইভ ওয়ার্কিং ডে ডের মধ্যে কত ওয়ার্কিং ডে এটা কাজ করবে এটা ক্যাপাসিটি কতটুকু ইউটিলাইজ করা যাবে এবং কিভাবে ডেপ্রিসিয়েটেড হবে কিছু জিনিস অ্যাজিউম করা হয়েছে এখানে এখানে ইনকামি প্রজেক্টের ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং প্রজেক্টের ব্যালেন্স শিটের মেইন মেইন অংশগুলা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফার্স্ট ইয়ারে যদি ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি ইউজ করা যায় দেন প্রজেক্টের সেলস কতটুকু হবে নেট প্রফিট কত হবে অ্যাসেট কী অবস্থায় থাকবে স্পন্সার ইকুইটি কোথায় যাবে জিনিসগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কিছু রেশো অ্যানালাইসিস ডটস প্রফিট টু সেল অপারেটিং প্রফিট টু সেলস নেট প্রফিট এবং ডেপ সার্ভিস কাভারেজ রেশিও শর্ট অ্যানালাইসিস আর এমজি ইন্ডাস্ট্রি যে বুমিং ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশে একটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোয়ালিটি মেনটেন করা এবং চিপ লেবার মার্জিন হাই অপরচুনিটি জিএসপি বেনিফিট টার্গেট কাস্টমার অ্যাভেলেবেল র মেটেরিয়াল পলিটিক্যাল টার্মিউ সিচুয়েশন ডলার ফ্লাকচুয়েশন ব্যুরোক্র্যাটিক ব্যারিয়ার্স আর মেজর থ্রেটস উইকনেস কম্পিটিশন লেবার আনরেস্ট অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট রান ওভার ইজ হাই ইন বাংলাদেশ সাম রিক্স ইমপ্লিমেন্টেশন রিক্স অপারেশনাল রিক্স অ্যান্ড নেক্সট ফিনান্সিয়াল রিক্স এনভারনমেন্টাল রিক্স অ্যান্ড মার্কেটিং রিক্স এই রিক্সগুলো উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলো কীভাবে মিটিগেট করা হবে সেই জিনিসটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আলোচনা করেছি তো একটা জিনিস আমার মনে হয় তোমার সাইদুর জমান এখানে ভুল হয়ে গেছে সেটা হলো তিন লাইনের ফ্যাক্টরি একশো লোক এটা খুব কম এটা বেশি লাগবে আর যেটা এমনি প্রজেক্ট অ্যানালাইসিস ঠিক আছে এবং প্রজেক্টের আগে আমরা দেখেছিলাম এটা সাকসেসফুল হতে পারে এবং আজকে এখানে ফয়সাল আছে ও ওকে আমি এখানে এরকম রেঞ্জের একজন স্যার এন্টারপ্রেনারকে আমি নিয়ে এসছি এই প্রজেক্টের প্রজেক্ট বন্ধ হিসেবে যে যে সে এরকম একটা ছোট্ট জায়গা থেকে আস্তে আস্তে শুরু করে উঠে এসছে কারণ অনেক বিগ জয়েন্ট অলসো আর ইন দিস স্ট্রেট তার মনে করুন তার ফিডব্যাকটা জরুরি হবে তো প্রজেক্টটা আমি যদি সাধারণ ক্রাইসিস ট্রাজেডি চিন্তা না করতাম তা 